May 18 din po, meron pong orientation ng young professionals. So, kung kayo po ay uh, 21 hanggang 40 years old, pwede po kayong pumunta dito. Saturday po yun. 20. 20 years old hanggang 40. Yan. Yeah. And uh, dahil po special po ang araw na ito, meron po tayong uh, special din na magsasalita sa hapong ito. At hindi lang, hindi lang po isa, kundi dalawa. Yan, dalawang tinisenyo ng Panginoon. Amen. Pwede po ba natin palakpakan si Evans Pahanya si Vicky at si Maika. Yan. Yan din lang po. Set 
the standard higher on how we see our mothers. So, motherhood. Gusto ko itaas yung, yung, yung bar nung magtingin natin sa mga nanay sa pamilya natin dito sa church maging sa yung mga pamilya natin dito sa Pilipinas. Kumbaga, yun, yung, yun yung message na ibibigay ko ngayon sa inyo sa inyo ngayong araw. At sorry po kasi hindi ko nga paggawa ng slide kasi sinulat ko lang sa notebook kasi nasa ko sa phone. Pero ito tayo ko pong i-digest. Uh, meron pong four points na, na ibibigay sa inyo about sa ating mga nanay. Yan. Una-una po, uh, yung unang point ko dito, hindi ka lang isang nanay, you are a superhero. Yan. Nag-search po ako kung gano'ng masakit mo yung nanay sa pangalak. Sabi mo dun, uh, a human body can bear only up to 45 then, yun, yun then po yung DEN, yun po yung units ng pain. Kung magagalit natin siya suwat, sabi dun, ang kaya lang dun ng katawan ng tao, 45 then of pain. Pero yung pag nanganak yung isang babae, nakakaraan na siya ng up to 57 deaths of pain. Kung i-describe po natin yun, uh, sabi nito, this is similar to 20 bones getting fractured at the same time. Wow. Kumbaga, kasi nagbabasketball ako, pag napipilayan ako, umuwi ako, naiyak na ako eh. Tapos parang pahay yung mga nanay, 20 bones getting fractured at the same time. Grabe yung, grabe yung sinurvive ng ating mga nanay. Isipin mo, isa lang yun. Eh, paano kung katulad kami, apat ko na magkakapat, eh, ilang beses na lang nasa mong nanay mo yung sakit na yun. Pero nakaya nila. So, gusto ko kung doon tayo magsimula, kung may katabi po kayong mga nanay, hindi nyo mag kakilala, gusto kong batiin nyo sila, sabihin nyo, you are my superhero. Sige po. Yan, uh, thank you po sa aming mga superhero ng nanay, yung super, hindi namin, kami bilang mga laki, hindi namin ma-imagine kung gaano ka sa region, pero salamat kasi na-survive nyo yun, kaya nandito kami ngayon lahat. Yan, salamat sa ating mga nanay. Uh, sa second point po, ito, uh, hindi ka lang taga-linis, taga-ulong ka ng pinabukasan. Yan, meron po akong ano, yung nag-aaral po ako, ito po yung isa, isa sa mga natutunan ko. Sabi doon, fathers are to be the overall spiritual head of a family. Whenever and wherever possible, the father's leadership should be obvious to the children as it is to the wife. But the task of raising godly children in an ungodly world takes teamwork. So, kumbaga, ito po yung isang napansin ko, kahit sa mga Christian pamilya, Kunwari, sa, sa bahay, Uy, Roberto, yung anak mo, kasaway, sawayin mo. Uy, Roberto, yung anak mo, nakabasag, paluin mo. Roberto, yung anak mo, meron ng mga sarap, paluin mo. Yung ibang nanay, since, uh, sabi dito sa context, sa Bible, head daw yung tatay, lahat na ng responsibility, lahat na ng, lahat na ng, ng burden sa family, binibigay niya sa tatay. Kumbaga parang, sige, ako na lang dito, maglalaban na lang ako. Basta ikaw, i-discipline mo lahat ng anak natin. Ikaw na bala mag-provide. Pero hindi yun yung design, Lord. Sabi ko dito, sa, sa, sa family, it's a shared responsibility. Yung, yung, kung ano man yung maging kalabasan ng anak mo, dalawa lang yan. Pwede siya maging presidente o pwede siya maging drug lord. At hati kayo ng asawa mo doon sa responsibility na yun. Kumbaga parang, hindi mo pwede i-blame sa lalaki lahat yun na, Uy, kasi yung anak na matigas mo doon, kasi yung tatay niya matigas din yung ulo eh. No, hindi mo yun yung design ng family. Ikaw na na, hindi ka lang sa labahan, hindi ka lang taga-plansya, hindi ka taga-luto. Nag-uhul mo ka ng next generation. Nag-uhul mo ka ng pinabawasan ng, sabi natin, ng Pilipinas. Yan. Kumbaga, hindi mo alam kung ano yung potensyal ng anak mo, napakalaki. Lalo na kung si Lord ang bumalaw doon. Kumbaga, hindi natin kayang arawin yung kaya maabot ng ating mga anak. Pero, kaya nga po, ano, yung, yung, yung kamay ng nanay, Napakahalagay yan sa pag-uhul mo ng pinabukasan natin. So, yun po yung gusto ko yung point doon. At meron po ako dito ng note, sabi ko doon, uh, No man can raise a family on his own. A loving mother, a good mother, a God-fearing mother completes it all. So, kung baga sa isang pamilya, sabi natin, tatay, siya yung kape. Kung baga, parang may iba, is kay Johnny, alam ko, okay na sa atin yung kape lang. Pero ang pahit nun eh. Kung baga yung nanay yung creamer o yung asuwan, yung nagpapasarap o yung nagpukompleto sa timula ng isang pamilya. At huwag natin mamiss yung, yung, yung chance na yun. Or huwag natin mamiss yung calling na yun. Kung baga parang, uh, kasi may ibang nanay na binagabala yung value nila eh. Kung baga, yun nga, nilalabas na nila yung sarili nila sa blessing. Basta makita na nila yung pamilya nila na nandun sa blessing. Pero hindi yun yung calling ni Lord. Yung calling ni Lord sa inyo, kasama kayo sa blessing. At kasama kayo din sa maghuhubog ng future. 
future ng ating bansa. Amen. Amen. Uh, sa third point po, yan, uh, sabi ko po dito, hindi sumpa ang pagiging nanay, it was a blessing entrusted to you by God. Ito po yung mga linya na lagi ko naririnig sa nanay ko, yan, sa bawat araw. Sabi niya, hindi mo dito ang pinanay, walang rest day, walang sao, walang crisis bonus, walang live. Ayun, mga everyday, nakapisado na yung lyrics na yun. <laughs> yan, pero ano, ito po yung ano, gusto ko makita niyo yung mga nanay. Alam ni Lord na kayo yung may kaya mag-alaga ng mga batang makulit pero cute at mga asawang matanda na pero pa-cute pa rin. <laughs> kayo lang yung mag uh, kaya mag-alaga ng uh, walang sawa, walang initay na kapalit. Kayo yung mga genuine lover. Kung baga parang inborn na sinyo yun, innate na sinyo yun. Kung baga, yun yung, yun yung isa sa mga parang dapat makita nyo na ay ako, nanay ako, uh, masipag ako, ganyan ganyan. Pero hindi, ano, kayo yung, yung sa inyo nagsisimula yung ano eh, yung love. Pero po ako dito yung love, sabi ko doon, uh, yung responsibility na binibigay sa mga asawa or nanay is your home and family. God made women to bear and nurture life and then to provide for and protect the lives of women and children. So yun yung design. Sa lalaki, mag-provide, uh, protectan yung pamilya. Sa nanay, uh, magbigay ng buhay at mag-nurture ng buhay. Pagkat po yun. Kung ka parang, hindi natin binabasta-basta yung buhay at napakalaki yung nasa balidat nyo. Kung baga, dapat makita natin yung pagiging nanay, hindi lang kutsyo-kutsyo ang trabaho. Kung baga, parang, ano to eh, buhay yung pinag-uusapan natin dito eh. Ikaw yung pinagkatiwalaan out of all the people in there sa mundo natin. Kayo yung mga pinagkatiwalaan ng buhay, yung offspring. Kung baga, ano, dapat po makita natin yung bilang nanay. Hindi lang, hindi lang yung mga labada natin yung pinakalga natin. Nagkakalga rin po tayo ng buhay. At gusto ni Lord na, na ma-appreciate mo yun kasi hindi lahat binigyan ng pagkakataon. Yung mga family na na hirap na hirap na magkaroon ng baby. Yung mga family na namamatay ng baby. Merong yung family na before kasi makapagsimula. Nagkakasira yung pamilya. Hindi lahat na binigyan ng privilege na magkaroon ng, ng offspring. Kung baga, isang blessing yun, hindi siya sumpa. Kaya po gusto ko sa liman, hindi po sumpa yun. Kasi marami sa pamilya sa Pilipinas, nagugulag na nung trend eh. Kaya parang, ay, huwag ka na mag-anak ng marami kasi mahihirap, ah, masakit sa ulo, gano'n. No, pag-uwi natin, huwag ka, hindi yun yung design ni Lord. Hindi sumpa yung mga buhay na binibigay sa inyo at hindi sumpa yung pagiging nanay. Isa siyang blessing, isa siyang privilegio at hindi lahat binigyan nun. Uh, tapos po, uh, ito po, uh, kasi parang meron akong nakita ang point. Uh, pas ay, pas <laughs> Kaya kaya kaya, kaya 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 kasi ako, nanay lang ako kasi ako. Nasa bahay lang ako eh. Hindi ako matulog ng iba. Kung ka, meron tayong mga professional nanay. Ang malalakas na nanay sa offices, competitive na nanay. Parang kaya ako kung ka parang hindi ba ako, hindi ko ba nagagawa yung calling ko as a mother to me lang ako. No. Kung ang design, kung ang, ang description mo ng taking care of your family is kailangan mo na sa office ka nagtatrabaho ha? kailangan naman ang sweldo, walang problema. As long as ginagawa mo yun para alagaan yung pamilya mo, you are doing your calling. You are doing your design. As a nanay. Kung ang design sa'yo is nasa bahay ka, naalagaan mo yung baby mo, you're not less of a woman. Kung tinatawag ka pala ni Lord, yun yung calling mo. Kung yun ang design ng family mo, hindi, hindi, ka, hindi ka mas mababang nanay. Yung lahat, lahat kayo equal. As long as ginagawa niyo yung calling ni Lord na inaalagaan niyo yung asawa niyo, inaalagaan niyo yung, yung, yung mga anak niyo at inaalagaan niyo yung mga blessing na binibigay ni Lord sa family niyo you are doing it right kumbaga isa ang nanay kumbaga wag, wag na wag mong i-compare yung sarili mo sa iba kumbaga parang yun yung calling nila yun yung design sa kanila yun yung structure nila kumbaga yun yung description nila ng taking care of their family iba rin yun sa'yo iba yung taking care of your family now kung ganun po yung pagtingin natin simulan na po natin siya yung break kasi walang nanay na walang nanay na kawawa. Lahat po kayo, you deserve respect. Okay? Uh, ngayon po, natutunan ko, natutunan ko natin na yung lahat ng nanay na mataas, mataas yung tingin ko sa lahat ng nanay. Na, na level lang po yung pagtingin ko sa mga nanay. At isang blessing rin po yun sa mga anak na kahit ano pa yung status ng nanay nyo, learn to respect them. Kasi napakalaki yung ministry nila, napakalaki yung calling nila. And we need to appreciate them, we need to value them, 
na ako nandito pa sila. Kasi alam naman natin, lahat tayo, kung pumunta sa pili ni Lord, hindi tayo lahat. May chance na makasama yung magulang natin na matagal. Dapat ngayon pa lang, makita na natin, Uy, grabe pa lang kung kasama ko sa bahay. Araw-araw ko itong nakikita. Grabe, mas sigat pa pala ito sa... Dapat pala, mas nilalas pa ako. Ito kaysa sa ibang artista eh. Kung parang, kung pag alam, taas na natin yung level ng pagtingin sa mga nanay. Kasi si Lord, alam ko, kung yung ginawa niya yung nanay, yung, bin, yung binigay niya si Eva, ang, ang laki ng responsibility na binigay niya sa mga babae. Kaya, dapat yun po yung makilala natin. It start with us. Sa ating mga nanay, huwag, huwag na huwag natin mamalitin yung sarili natin. Yun yung mga deception ni, ng, ni Satan eh, na parang, Uy, kuwawa ka naman, kuwawa ka naman sa bahay ka na lang, puro labado na nang makikita mo. Kapag parang ganun, uh, huwag po, huwag po, sirahin, sirahin po natin yun. Uh, gusto ko magtaas na kamay natin, nanay. Yan. Sabihin mo, I am special. Yan. Tapos, gusto ko yung mga lalaki, kumbaga para anak o mga tatay, sabihin niyo po sa inyong mga asawa o sa inyong mga nanay, you are special. Yun, you are special, I am special. Yan. Eh, bago mo pumunta sa next doon, sabi ko dito, hindi ko ba bang inclusion ng pagiging nanay isa to sa mga top tier job. So, magpasalamat po kayo kung may tumatawag sa inyong tama. Magpasalamat po kayo kung kayo po ay isang mami kasi isa sa mga pinakamagandang trabaho sa mundo yan ang punta sa inyo. Amen? Amen. Sa, so, ito po, yung last ko sa number four. Uh, makikita ni Lord lahat ng sacrifice mo. Ayan, ito medyo personal to. Uh, nakita ko na po sa, sa tagal namin sa pulo, ilang beses na nakita si Mama na umiyak. Parang sa lahat ng sata na surup ng bahay, nakita ko na umiyak si Mama. Sa agdan, sa kwarto, sa kubeta, sa tapat ng washing machine, sa mga Sa kusina, ako nagluluto, grabe. Lahat na iniyakan niya. Pero huwag ko kayo magala. Alam ko lahat ng nanay na nakakaranas nun. Alam niyo mo ba, nung, nung pinako si Jesus sa cross, hindi naman lahat naging na-appreciate yung ginawa ni Lord may mga tao ang tuwa-tuwa kasi napapakaw na si Kristo. May mga tao ang umiiyak kasi namatay na yung si Jesus. Tapos mayroon pa nagtanong kung, kung Diyos ka, ligtas mo yung sarili mo. Hindi na yan na-appreciate yung ginagawa ni Lord nung pinamog siya sa cross. Kung baga, ito tayo, tayo yung pinagpala na kita natin yung hidden glory dun sa ginawa ni Lord sa cross nung namatay siya. Kung baga parang, uh, ganun din po sa mga nanay. Uh, yung sacrifice niyo ngayon, maybe, hindi nakikita ng anak niyo, hindi nakikita ng asawa niyo, hindi nakikita ng ayaw kong kapitbahay niyo. Kung baga, parang lahat ng sacrifices, huwag mo kayo magala. Kasi yung hidden glory niyo, nakikita ni Lord lahat yun. At someday, lalabas yun. Kung close to yung glory, yung lahat ng tinanin niyo, lahat ng sacrifice niyo, lahat ng iyak niyo, lahat ng trabaho niyo, kahit pagod na pagod na kayo, lalabas yun at makikita yun. Kung baga, parang, sabi nga po sa Proverbs eh, lalabas yung, yung ipiglas ka ng mga anak mo, yung, yung fruits, kung baga parang lalabas lahat yun. Yun po yung gusto kong i-assure sa inyo. Nakakabagod, eh, hindi ko po alam, hindi po ako, hindi po ako nanay, pero nakikita ko yung, yung mama ko, umiiyak, nagpapagod. Nakikita ko po ng pagod na ako eh, kung baga parang nagpapagod ako para sa kanya. Ah, how much more yung pagod na nararamdaman niya? Every day yun. Ah, walang retirement sa pagiging nanay, di ba? So, So, gusto ko na, na, na i-assure, uh, i-guarantee nyo yourself nyo, i-guarantee nyo ng peace nyo, yes, maybe not today, hindi ngayon, hindi po ngayon nakikita yun yung glory ng sacrifice ko, minsan, sabi natin, natitaken for granted ka ng mga anak mo, okay na, yeah, yeah, pero uh, what I'm telling here is, kagulad ng mga kwento ni Jesus, ganun din po yung, yung kwento nyo bilang mga nanay, ha, uh, someday, lahat ng, ng ginawa niyo, makikita niyo, and uh, you will be blessed dun sa mga tinanin niyo. Gaya nga po nang sabi, ito po yung life verse ko, uh, sa Galatians 6.9, uh, Do not get tired of doing what is good and pleasing to the Lord, for at the right time, you will reap a harvest of faith. So, kayo po, mga nanay, gusto ko rin po na itanin niyo po yun sa puso niyo. Hindi po, wala, walang, walang, Uh, any ounce ng pagod ang nasasayang, lahat yun babalik sa inyo, lahat yun magiging crown nyo pagdating nyo sa heaven or 
Si Lord pa, hindi pa ba si Lord na pagbuti na heavy niya? Dito pa lang kayo, alam ko yung pagpapalain kayo ni Lord dahil sa sacrifice niyo. Dahil dun sa totoong puso niyo. Amen? Yun. Uh, yun po yung, yung four points ko. At gusto ko po sa inyo ipakita kung paano dinescribe ng Bible ang isang ina. Yan. Medyo maaga po ito. Pagbasahin ko sa inyo. Ang sabi po sa Proverbs uh, 31 verses 10 to 31, at sa Bible po mas may title eh. Sabi doon, The Woman Who Fears the Lord. Sabi doon, An excellent wife who can find. She is far more precious than jewels. The heart of her husband trusts in her, and he will have no lack of gain. She does him good and not harm all the days of her life. She seeks wool and flax and works with willing hands. She is like the sheeps of the merchant. She brings her food from afar. She rises while it is yet night and provides food for her households and portions for her maidens. She considers a field and buys it. With the fruit of her hands, she plants, she plants a vineyard. She dresses herself with strength and makes her arms strong. She perceives that her merchandise is profitable. Her lamp does not go out at night. She puts her hands to the distaff and her hands hold the spindle. She opens her hand to the poor and reaches out her hand to the needy. She is not afraid of snow for her household, for all her household are clothed in scarlet. She makes bed coverings for herself. Her clothing is fine linen and purple. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them. She delivers sashes to the merchant. Strength and dignity are her clothing. And she laughs in time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed. Her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but she has surpassed them all. Charm is deceitful, and beauty is vain. But a woman who fears the Lord is to be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her work praise her in the gates. Yan, grabe yung description ng Bible sa, sa ating mga nanay, sa ating mga kababariyan. At gusto ko po na magbuhay tayo sa ganun. Hindi tayo, hindi tayo uh, sumunan na naging nanay, parang binabaw na doon. Dapat nga naging nanay ka, mas mataas yung naging standard mo para sa sarili mo. Kasi sa Bible, grabe yung tingin sa'yo na yung Bible eh. Kung, baka, kung ganun yung tingin sa'yo, Lord, dapat itaas din natin yung tingin natin. At tayo naman, mga asawa at mga anak, dapat itaas din natin yung tingin natin sa ating mga anak. Kung baka, ano, blessing sila eh, grabe. Yun alam ko yung nasaan ko, grabe. At ito po, magkatapos po ako sa isang note ko rin dito. Sabi ko doon, uh, God gave man a woman. What he lacks, she completes. This is the beauty of God's design. You have a major role in life as a mom or a wife. Don't let the reception of Satan reduce your perception of motherhood. Yun, tapos, alam ko po, alam natin to, may kasabihan niya, di ba? Behind every good man is a good woman. Yun. Uh, maraming salamat po sa mga nanay. Uh, you are so special. You are, you are a precious jewel. Kumbaga parang, kung pwede na natin sabihin, dapat maging abal of our eye na po namin kayo. Kasi grabe yung binibigay niya sa aming attention at sacrifice. Uh, nung tinake niyo pa lang po yung responsibility ng bilang isang nanay or naging isang nanay, you deserve all the respect po. Happy Mother's Day. Ang sisipan ako kasi mga tinan po. Oh, 
mother. A mother's smile can brighten any moment. A mother's hug can take away all the pain. A mother's love will stay with us forever. The values you've taught, the care you've given, and the wonderful love you've shown have enriched our lives in more ways than we can count. And so, this day po, we will celebrate yung, uh, yung buhay ng lahat ng ating uh, lahat ng ating mga nanay. So, lahat naman po tayo dito uh, may nanay. Di po tayo, uh, di po tayo nabuhay dito sa mundo na wala nanay. Tama po ba? So, uh, this time po, let us recognize lahat po ng paghihirap ng ating mga ina para sa atin. So, hindi lang yung kung sa iba po,